ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి ఓకే అండి గత వీడియోలో మనం విధాన పరిషత్కు సంబంధించిన విషయాలను చూసుకున్నామండి ఈ వీడియోలో స్పీకర్ల గురించి చూద్దామండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా స్పీకర్లకు సంబంధించిన విషయాలను మనం చూద్దామని చెప్పి చెప్పొచ్చండి ఇక స్పీకర్స్ అనే విషయానికి వస్తే కేంద్ర స్థాయిలోను రాష్ట్రాల స్థాయిలోను స్పీకర్ల వ్యవస్థను ప్రారంభించిన చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం అని చెప్పి గతంలో చెప్పుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరం వరకు స్పీకర్లను అధ్యక్షుడు అనే పేరుతో పిలిచేవారు మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే స్పీకర్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి స్పీకర్లు అనే వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారండి అంటే విధానసభలోనైనా విధాన పరిషత్తులలోనైనా స్పీకర్లు అనే వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు అంటే సభలో క్రమశిక్షణయుత వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడానికి ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి సభలో క్రమశిక్షణయుత వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడానికి సభ సక్రమంగా జరగడానికి వీళ్ళు స్పీకర్లు ఉంటారండి సరే స్పీకర్లలో కూడా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి మరి సాధారణంగా చూస్తే స్పీకర్ మరి స్పీకర్ మరి డిప్యూటీ స్పీకర్లు ఉంటారు అదే మాదిరిగా ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఉంటారు అదే మాదిరిగా ప్యానల్ స్పీకర్స్ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి స్పీకర్ను డిప్యూటీ స్పీకర్ను సభ ఏర్పడిన మొదటి రోజుననే ఎన్నుకుంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి స్పీకర్ ఎన్నిక జరిగిన తర్వాత డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నికను స్పీకరే నిర్వహిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక విషయంలోను మరియు ప్యానల్ స్పీకర్ల ఎన్నిక విషయంలోను గవర్నర్కు కూడా అధికారం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సాధారణంగా స్పీకర్ నిర్వర్తిస్తాడు కానీ వాస్తవంగా రాజ్యాంగం ప్రకారం చెప్పాలంటే గవర్నర్కు అధికారం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి స్పీకర్ అధికార పార్టీ నుంచి ఎన్నికైతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్రతిపక్షం నుంచి ఎన్నిక కావాలి అనేది ఒక సాంప్రదాయం మరి ఆ సాంప్రదాయం కొనసాగుతుందా కొనసాగకుండా ఉంటుందా అనే విషయం మనం జనరల్ వచ్చండి మరి ప్రొటెన్ స్పీకర్ అనే వ్యక్తి ఎవరు అంటే సభ ఏర్పడినాక ఆ సభలో ఆ సభకు వరుసగా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి వరుసగా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి స్పీ కొన్ని సంవత్సరాల నుండి సభ్యునిగా ఎన్నికవుతూ వచ్చిన వ్యక్తి ప్రొటెన్ స్పీకర్గా పనిచేస్తాడండి ప్యానల్ స్పీకర్లను ఎవరు నియమిస్తారంటే స్పీకర్ నియమిస్తాడండి ఎందుకు స్పీకర్ ప్యానల్ స్పీకర్లు నియమిస్తాడంటే స్పీకర్ను డిప్యూటీ స్పీకర్ను వీరు ఇరువురు అందుబాటులో లేని సమయంలో అందుబాటులో లేని సమయంలో ఈ ప్యానల్ స్పీకర్లు సభను నిర్వహిస్తారండి మరి ప్యానల్ స్పీకర్లు ఎంత ఉంటారంటే ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ప్యానల్ స్పీకర్ నెంబర్ వన్ ప్యానల్ స్పీకర్ నెంబర్ టూ ఇలా ఇలా మొత్తం ఆరుగురు ఉంటారండి ఎంతమంది ఉండాలి అనేది కూడా స్పీకర్ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా విధానసభ సభ్యులను అరెస్ట్ చేసిన విధాన పరిషత్ సభ్యులను అరెస్ట్ చేసిన ఆ సమాచారాన్ని ముందస్తుగా స్పీకర్కు తెలియచేయాలి ఒకవేళ స్పీకర్ లేని పక్షంలో డిప్యూటీ స్పీకర్కి తెలియచేయాలి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో అరెస్ట్ చేయవలసి వస్తే స్పీకర్కు తర్వాత నేను తెలియచేయాలనే విషయం మనం గమనించవచ్చండి అదే మాదిరిగా డిప్యూటీ స్పీకర్ మరియు సభ్యులు అంటే విధానసభలోనైతే విధానసభ సభ్యులు విధాన పరిషత్తులోనైతే విధాన పరిషత్ సభ్యులు తమ యొక్క రాజీనామాను స్పీకర్కి ఇవ్వవలసి ఉంటుందండి మరి స్పీకర్ తన రాజీనామాను ఎవరికి ఇవ్వవలసి ఉంటుందండి డిప్యూటీ స్పీకర్కు గాను మరి ఉపాధ్యక్షునికి గాను ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా స్పీకర్లకు సంబంధించిన విషయాలను మనం చూస్తున్నామండి సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రస్తుత విధానసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారామ్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రస్తుత స్పీకర్ వచ్చేసి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తెలంగాణ రాష్ట్ర విధాన పరిషత్ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక్కడ ఈ రకంగా విధానసభ విధాన పరిషత్ విధానసభ విధాన పరిషత్ చైర్మన్లు అధ్యక్షులు వీళ్ళు ఉంటుంటారండి ఈ రకంగా ఈ విషయాలపైన కూడా దృష్టి సారించి ఉంటుండండి ఎందుకంటే సాధారణంగా అయితే మార్చరు ఐదు సంవత్సరాల వరకు కానీ కొన్ని కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల స్పీకర్ను కూడా తప్పించి వేరే వ్యక్తికి స్పీకర్ పదవులు ఇవ్వవచ్చు ఎన్నో అంశాలు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి మీరు అప్డేట్ విషయాలు స్పీకర్ స్పెషల్ స్పీకర్ అనే పాయింట్కి సంబంధించి అప్డేట్గా ఉండాల్సిన అంశం ఉందండి అవస అప్డేట్గా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా మనం ఈ వీడియోలో స్పీకర్లకు సంబంధించిన విషయాలను డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి మనం గత వీడియోలో విధాన పరిషత్కు సంబంధించిన విషయాలను డిస్కస్ చేసుకున్నామండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా విధాన పరిషత్ గురించి గత వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో 
న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన విషయాలను చూద్దాం ఏ న్యాయ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన న్యాయ శాఖ అనే అంశాలను మనం చూద్దామండి ఇక శాసన నిర్వాహక శాఖ శాసనాలు చేస్తుంది శాసన నిర్వాహక శాఖలో ఎవరెవరు వస్తారో మనం ప్రీవియస్ క్లాసులలో చూసుకున్నామండి శాసన నిర్వాహక శాఖ శాసనాలు చేస్తే కార్యనిర్వాహక శాఖ కార్య నిర్వాహక శాఖ వాటిని అమలు చేస్తుంది ఇక న్యాయ శాఖ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు శాఖల మధ్య వచ్చే వివాదాలను మరియు శాసనాలను అమలు చేసే సందర్భంలో వచ్చే వివాదాలను పరిష్కరిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అంటే సమస్యలను సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇది రాష్ట్ర స్థాయిలోనైనా కేంద్ర స్థాయిలోనైనా ఇదే విధానం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా న్యాయ శాఖ అనే దాని గురించి మనం చూద్దామండి భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినది వారన్ వారన్ హెస్టింగ్స్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థకు బాగా కృషి చేసిన వ్యక్తి కారన్ వాలిస్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అందుకనే కారన్ వాలిస్ని కారన్ వాలిస్ని భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థ పితామహుడు అనే పేరుతోటి పిలుస్తామండి భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థ పితామహుడు అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నామండి మరి ఈ క్రమంలోనే భారతదేశంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో కౌన్సిల్ చట్టం అనేది ఒకటి రావడం జరిగిందండి మరి ఈ కౌన్సిల్ చట్టంలో భాగంగా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి హైకోర్టుని పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో కలకత్తాలో స్థాపించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి హైకోర్టు కలకత్తాలో స్థాపించబడింది ఎప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక కలకత్తా హైకోర్టును స్థాపించిన నాలుగు మాసాలకే మరియు నాలుగు మాసాలకే మద్రాస్ హైకోర్టును మరియు ముంబాయి ముంబాయి హైకోర్టులను స్థాపించడం జరిగింది ఈ మూడు ప్రాంతాలలోనే ఎందుకు హైకోర్టులను స్థాపించారంటే మనం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం చూస్తే ఈ మూడు ప్రాంతాలు ప్రెసిడెన్సీ పట్టణాలుగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నామని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ మూడు కూడా ప్రెసిడెన్సీ పట్టణాలు కాబట్టి ఈ మూడు ప్రాంతాలనే బ్రిటిష్ వారు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేశారు వర్తక పరంగా వ్యాపార పరంగా పరిశ్రమల పరంగా న్యాయపరంగా మరియు ఈ రకమైన విషయాలన్నిటి పరంగా అభివృద్ధి చేశారు మరి తర్వాత కొన్ని రోజులకు అనగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరవ సంవత్సరంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్ అనే ప్రదేశంలో ఇంకొక హైకోర్టును స్థాపించారు దీనిని ఉత్తరప్రదేశ్ హైకోర్టు అనే అలహాబాద్ హైకోర్టు అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నాము భారతదేశంలో రెండవ అతి పురాతనమైన హైకోర్టు ఏమిటి అంటే అలహాబాద్ హైకోర్టు భారతదేశంలో అతి పురాతనమైన హైకోర్టు ఏమిటి అంటే కలకత్తా హైకోర్టు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత అనగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరవ సంవత్సరంలో ఢిల్లీ హైకోర్టును స్థాపించడం జరిగింది ఢిల్లీ హైకోర్టును స్థాపించడం జరిగింది భారతదేశంలో హైకోర్టును కలిగి ఉన్న ఏకైక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఢిల్లీ ఒకటే అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారతదేశంలో ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో హైకోర్టును కలిగి ఉన్న ఏకైక హైకోర్టు హైకోర్టును కలిగి ఉన్న ఏకైక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం వచ్చి ఢిల్లీ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా హైకోర్టులకు సంబంధించి చూస్తున్నాం మరి భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఎన్ని హైకోర్టులు ఉన్నాయి అంటే ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు భారతదేశంలో ప్రస్తుతం హైకోర్టుల సంఖ్య ఇరవై ఐదు ఓకే అండి సరే సాధారణంగా ఏ రాష్ట్రానికి హైకోర్టు ఆ రాష్ట్ర పరిధిలోనే ఉంటుంది ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన హైకోర్టు ఆ రాష్ట్ర రాజధానిలోనే ఉంటుంది కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఆయా రాష్ట్రాల హై రాజధానులలో కాకుండా ప్రముఖమైన నగరాలలో కూడా ఉన్నాయి మరి మనం వీటి గురించి కనుక చూస్తే 
ఒక రాష్ట్ర హైకోర్టు ఎన్ని రాష్ట్రాలకు హైకోర్టుగా ఉంటుంది అని నిర్ణయించేది ఎవరు అంటే పార్లమెంటు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అంటే రెండు రాష్ట్రాలకు ఉండాలా ఒకే రాష్ట్రానికి ఉండాలా అనే విషయాలను నిర్ణయించేది ఎవరంటే పార్లమెంటు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఈ రకంగా చూస్తే భారతదేశంలో రెండు వందల పద్నాలుగవ ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా హైకోర్టు పరిధిని పెంచాలన్నా తగ్గించాలన్నా అధికారం పార్లమెంటుకే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు మరి ఈ రకంగా మనం హైకోర్టులకు సంబంధించి చూస్తే అండి కొన్ని ప్రసిద్ధి చెందిన హైకోర్టుల గురించి చూస్తే సాధారణంగా ఇప్పుడు కేరళ రాజధాని ఏందండి కేరళ రాజధాని త్రివేంద్రం లేదా తిరువనంతపురం కానీ కేరళ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఎక్కడ ఉందండి ఎర్నాకులంలో ఉంది అంటే రాజధాని నగరంలో కాక ఎర్నాకులంలో ఉంది ఇప్పుడు లక్షాదీవులు ఉన్నాయి కదండి లక్షాదీవులు ఏ హైకోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయండి ఎర్నాకులం హైకోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఇట్లా జస్ట్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గురించి ముఖ్యంగా చూద్దాం మిగతా ఎట్లాగో ఆయా రాష్ట్రాలలోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఎర్నాకులం కేరళలో ఉంది కేరళలోని ఎర్నాకులంలో కేరళ హైకోర్టు ఉంది మరి లక్షాదీవులు అనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఏ హైకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్తుందండి ఎర్నాకులం హైకోర్టు పరిధిలోకి అంటే కేరళ మరి అదే మాదిరిగా దాద్రా నగర్ హవేలి డామండ్ అయ్యు ఈ రెండు కూడా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలే కదండి ఈ రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఏ హైకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్తాయంటే ముంబాయి ముంబాయి హైకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్తాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు కూడా కేంద్రపాలిత ప్రాంతమే కదండి మరి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు అండమాన్ నికోబార్ దీవుల కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అనేది ఏ హైకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్తుంది అంటే కలకత్తా హైకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి చండీగఢ్ అనేది కూడా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కానీ చండీగఢ్ చండీగఢ్ అనేది రెండు రాష్ట్రాలకు రాజధాని మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కాబట్టి చండీగఢ్ హైకోర్టు చండీగఢ్లోనే ఉంది చండీగఢ్ పరిధిలోనే ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇక మనం పాండిచ్చేరి లేదా పుదుచ్చేరి అనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాన్ని చూస్తే పాండిచ్చేరి ఏ హైకోర్టు పరిధిలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం చూస్తే చెన్నై హైకోర్టు పరిధిలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు చెన్నై హైకోర్టు పరిధిలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇక రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్ కానీ రాజస్థాన్ హైకోర్టు మాత్రం జోధ్పూర్లో ఉంది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్ అయితే రాజస్థాన్ హైకోర్టు జైపూర్లో కాక జోధ్పూర్లో ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ జోధ్పూర్ హైకోర్టుని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో స్థాపించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో స్థాపించడం జరిగింది మరి భారతదేశంలో అనేక కోర్టులు ఉన్నాయి అంటే ప్రస్తుతానికి ఇరవై ఐదు కోర్టులు ఉన్నాయి అంటున్నాం ఇరవై ఐదు హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే మరి ఇలాంటి ఇరవై ఐదు హైకోర్ట్స్లలో అతి పెద్ద హైకోర్టు వచ్చేసి అలహాబాద్ హైకోర్టు పెద్ద అంటే అర్థమైందండి న్యాయమూర్తుల పరంగా అంటే న్యాయమూర్తుల పరంగా అతి పెద్ద హైకోర్టు వచ్చేసి అలహాబాద్ హైకోర్టు మరి భారతదేశంలో అతి చిన్న హైకోర్టు ఏది న్యాయమూర్తుల పరంగా అతి చిన్న హైకోర్టు ఏంటిదంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ హైకోర్టు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి జమ్మూ కాశ్మీర్ హైకోర్టు అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు మరి ఈ రకంగా హైకోర్టులు అనే విషయాలను మనం చూస్తున్నాం ఈ హైకోర్టు పరిధులు అనేది పార్లమెంటుని బట్టి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం మరి ఈ రకమైన కాన్సెప్ట్లు మనం చూస్తే అండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హైకోర్టులు ఏమిటి అనేది కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది మరి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రెండు కలిసే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అనే కాన్సెప్ట్లో చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏర్పడడానికి ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు ఏర్పడింది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే మనందరికీ ఐడియా ఉంటుందండి యాభై మూడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ నెల ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డది ఇక ఇది ఏర్పడిన కొన్ని రోజులకే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూలై నెల నాలుగవ తారీఖున ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు అనేది ఏర్పడ్డది ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది అంటే రాష్ట్రం వచ్చినాక ఇంచుమించు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అని చెప్పవచ్చు ఎప్పుడంటే యాభై నాలుగు జూలై నాలుగున ఎక్కడ దీనిని ఏర్పాటు చేశారు అంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి గుంటూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోక సుబ్బారావు కోక సుబ్బారావు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం హైదరాబాద్ ప్రాంతం కలిసి కలిశాయి ఎందులో భాగంగా కలిశాయి అంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా మరి ఆ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తారీఖున పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తారీఖున పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది జరిగింది ఈ ఒప్పందం వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరియు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరియు హైదరాబాద్ సంస్థానం
గమనిస్తున్నాము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ నెల నాలుగవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడినది అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డాక ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎప్పుడు ఏర్పడింది అని చెప్పి చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఏర్పడ్డది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ నెల నాలుగవ తారీఖున ఏర్పడ్డది అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు పనిచేశారంటే కోక కోక సుబ్బారావు సుబ్బారావు కోక సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశాడనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు తర్వాత కాలంలో దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రం విడిపోవడం జరిగింది దానివల్ల లబ్ధి పొందే వాళ్ళు లబ్ధి పొందుతున్నారు బాధపడే వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు మరి ఏది ఏమైనా మనం చూసినట్లయితే సూర్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అనేది ఒకటి ఏర్పడింది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే రెండు వేల పదనాలుగు రెండు వేల పదనాలుగు జూను నెల ఎనిమిదవ తారీఖున సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది మరి ఈ సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఎప్పుడు స్థాపించారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నెల ఒకటవ తారీఖున సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే అమరావతి అనే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేశారు అమరావతి అనేది సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని సార్ ప్రస్తుతానికి ఆ సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సార్ తర్వాత సంగతి ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి మరి అమరావతి అనే పదానికి అర్థం ఏంటిదంటే మరణం లేనిది అని అర్థం అమరావతికి గల ఇతర పేర్లు ఏం పేర్లు అంటే ధాన్య కటకం ధరణి కోట వజ్రాల దిన్నె దీపాల దిన్నె అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అమరావతికి గల ఇతర పేర్లు ఏం పేర్లు అండి వజ్రాల దిన్నె దీపాల దిన్నె ధరణి కోట ధాన్య కటకం అని చెప్పవచ్చు ఈ అమరావతి అనే రాజధాని నగరం ఈ అమరావతి అనే హైకోర్టు గల నగరం నేషనల్ హైవే నెంబర్ సిక్స్టీన్ పక్కన గలదు ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ పక్కన గలదు మరి జాతీయ జల రహదారి అయిన నాలుగో నెంబర్ జాతీయ జల రహదారి పక్కన గలదు అమరావతి ఆ అమరావతిలో సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు మరి సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటవ తారీఖున ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అనేది మనం చూసినట్లయితే ప్రవీణ్ కుమార్ జస్టిస్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఇటీవల అనగా రెండు రోజుల ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే మహేశ్వరి మహేశ్వరి అనే ఒక వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మహేశ్వరి అనే ఒక వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి జేకే మహేశ్వరి జేకే జగదీశ్వర్ కుమార్ మహేశ్వరి జగదీశ్వర్ కుమార్ మహేశ్వరి అనే వ్యక్తి అనే వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియామకం కావడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చండి ఈ రకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు ఏర్పడ్డది ఏమో యాభై నాలుగు జూలై నాలుగు ఎక్కడ ఏర్పడ్డది అండి గుంటూరులో ఏర్పడ్డది మరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన వ్యక్తులు అండి కోక సుబ్బారావు ఓకే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ నాలుగున ఏర్పడ్డదండి ఎక్కడ ఏర్పడ్డదండి హైదరాబాద్లో ఏర్పడ్డదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎప్పుడు ఏర్పడిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ నాలుగున ఏర్పడ్డదండి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తులు అంటే కోక సుబ్బారావు అండి మరి సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డదండి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖున ఏర్పడ్డదండి మరి సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎప్పుడు ఏర్పడిందండి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన ఏర్పడిందండి మరి ఎక్కడ ఏర్పడిందండి అమరావతిలో ఏర్పడింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి సూర్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరండి ప్రవీణ్ కుమార్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరండి ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి వచ్చేసి జేకే జగదీశ్వరి కుమారి మహేశ్వరి అనే వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇతను పురుషుడు అండి మహేశ్వరి అనే పేరు వినపించగానే మనం సహజంగా స్త్రీ అని భావిస్తాం కానీ 
సార్ పురుషు సారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి జేకే మహేశ్వరి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకు సంబంధించి భారతదేశంలో ఉన్న హైకోర్టులకు సంబంధించిన విషయాలను మనం చూస్తున్నాం భారతదేశంలో మొత్తం ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయని భారతదేశంలో అతి పురాతన హైకోర్టు వచ్చేసి కలకత్తా హైకోర్టు అని భారతదేశంలో అత్యంత ఆధునికమైన హైకోర్టు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా భారతదేశంలో మొత్తం ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పడుతున్నాయి అంటే రెండు వందల పద్నాలుగో ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఓకే అండి మరి అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టుల ప్రస్తుత సహజంగా జనరల్గా న్యాయమూర్తులు ఎంతమంది ఊరు అంటే వన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఉంటారండి వన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఇక ఈ సంఖ్య అనేది ఆయా రాష్ట్రాలను బట్టి రాష్ట్రపతి గారు పెంచడం తగ్గించడం చేస్తుంటాడు మరి అతను సొంతంగా కాకుండా పార్లమెంటు సలహా మేరకు సభ్యులను పెంచడం తగ్గించడం చేస్తుంటాడండి ఇంకొకటి అండి ఈ హైకోర్టులలో తాత్కాలిక న్యాయమూర్తులను పెంచడం తగ్గించడం కూడా తాత్కాలికంగా న్యాయమూర్తులు ఉంటారు కానీ ప్రధాన న్యాయమూర్తితో పాటు ఇతర న్యాయమూర్తులు ఉంటారు వీళ్ళే కాకుండా తాత్కాలిక న్యాయమూర్తులు ఇతర ఇతర ఉంటారు కానీ వాళ్ళందరి సంఖ్య కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే రాష్ట్రపతి గారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సరే ఓవరాల్గా మన ఇండియాలో చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టుల సాధారణ న్యాయమూర్తుల సంఖ్య ఏంటంటే వన్ ప్లస్ థర్టీ త్రీ అండి ఒకటి ప్లస్ ముప్పై మూడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి సుప్రీంకోర్టు నిర్మాణం పరంగా చూస్తే సుప్రీంకోర్టులో ఎంత ఉంటారు అంటే వన్ ప్లస్ థర్టీ ఒకటి ప్లస్ ముప్పై జనరల్గా ఉండాల్సిన సంఖ్య అయితే ఇది అండి సందర్భానుసారంగా అవి మారుతూ ఉంటాయి మారుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి హైకోర్టు యొక్క అధికారాలు ఎలా ఉన్నాయి అది ఏ హైకోర్టు అయినా జనరల్గా చూస్తే హైకోర్టు గల అధికారాల విషయంలో చూస్తే ఫస్ట్ది ప్రాథమిక ప్రాథమిక అధికారాలు ప్రాథమిక అధికారాలు వీటిని ఒరిజినల్ 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 అధికారాలు అంటారు వీటిని సహజ సహజ అధికారాలు అని కూడా అంటారు మరి ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం హైకోర్టులకు ఈ రకమైన అధికారాలు ఉన్నాయంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదవ ఆర్టికల్ ప్రకారం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ప్రాథమిక అధికారాలు ఒరిజినల్ అధికారాలు లేదా సహజ అధికారాలు అంటే ఏమిటి అని అంటే చూడండి సాధారణంగా పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులతో పాటు పౌరుల ఇతర హక్కులు ఉంటాయి కదండి ఈ రకమైన హక్కులను అన్నింటిని కాపాడవలసిన ప్రధాన బాధ్యత అన్నట్టు హైకోర్టు అన్ని రకాల సమస్యలను అన్ని రకాల వివాదాలను పరిష్కరిస్తుంది కానీ ప్రధాన బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి ఇంకా మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు చాలా మంది వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిపై అనేక అంశాలు అనేక అంశాలపై ప్రభావితం చూపిస్తే ప్రాథమిక హక్కులు దెబ్బతింటుంటాయి కాబట్టి అలాంటి విషయాలను కాపాడడానికి గాను హైకోర్టు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకమైన అధికారాలను అన్నింటిని కూడా మనం ప్రాథమిక అధికారాలు అనే పేరుతోటి పిలుస్తుంటామండి ఇక హైకోర్టుకు ప్రాథమిక అధికారాలతో పాటు పునఃపరిశీలన అధికారం కూడా ఉంటుందండి పునః పరిశీలన అధికారం కూడా ఉంటుందండి అంటే హైకోర్టు ఒకసారి ఒక రకమైన తీర్పుని ఇస్తుంది మరొకసారి మరొక రకమైన తీర్పులను ఇస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా తీర్పులను ఇస్తుందండి ఇక ఒకసారి ఒక తీర్పుని ఇస్తే ఆ తీర్పు ఆ వ్యక్తికి సరైనదిగా అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ కేసుని పునఃపరిశీలిస్తుంది మరియు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో క్రింది న్యాయస్థానంలో ఒక వ్యక్తికి అన్యాయం జరిగినట్టు భావిస్తే అతను తీర్పిస్తే కోర్టు ఒక అతనికి ఒకటి దోషి అని ఇంకొకరు నిర్దోషి అని కామన్గా తీర్పుని ఇస్తుంటుంది కదండి జిల్లా స్థాయి కోర్టులు అలాంటివి తీర్పునిచ్చినప్పుడు ఆ జిల్లా స్థాయి కోర్టులలో దోషి అని తేలిన వ్యక్తి నేను నిర్దోషిని అయినా నన్ను కోర్టు దోషిగా భావించింది అని చెప్పి ఈ హైకోర్టుకు రావచ్చు అలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ కేసును విచారిస్తుంది ఆ రకమైన విచారణను కూడా మనం ఏమనవచ్చు అంటే పునఃపరిశీలన అధికారం అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నామండి ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే అప్పిల్ల విచారణ అధికారం అండి అప్పిల్ల విచారణ అప్పిల్ల విచారణ అధికారం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి ఈ అప్పిల్ల విచారణకు సంబంధించి కూడా చూస్తే అనేక మంది వ్యక్తులు క్రింది న్యాయస్థానాలలో తమకు న్యాయం జరగలేదు అని భావించి వారు ఈ కోర్టుకి రావడం జరుగుతుంది ఆ కోర్టుకు ఈ కోర్టుకు పిల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే అప్పిల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా ఉండే కేసులను విచారిస్తుంది అలాంటి కేసులను అప్పిల్ల విచారణ అధికారం అనే పేరుతోటి పిలుస్తున్నామండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడండి రిట్లను జారీ చేసే అధికారం అండి రిట్లను జారీ చేసే అధికారం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి హైకోర్టు రెండు వందల ఇరవై ఆరవ ఆర్టికల్ ప్రకారం వివిధ రకాల రిట్లను జారీ చేస్తుందండి మన రాజ్యాంగంలో ఐదు రకాల రిట్లు ఉన్నాయని 
మన సుప్రీంకోర్టు దగ్గర గురించి కూడా సుప్రీంకోర్టు గురించి చెప్పుకునే సమయంలో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఐదు రకాల రిట్లు ఉంటాయని అందులో ఒకటి హెబ్బియస్ కార్పస్ అని ఇంకొకటి మాండమస్ అని మాండమస్ అని ఒకటి షెర్షియోరి అని ఇంకొకటి ప్రొహిబిషన్ అని ప్రొహిబిషన్ అని మరియు ఇంకొకటి ఏమంటే కో వారెంటు అని కో వారెంటు అని కో వారెంటు అని ఇలా ఐదు రకాల రిట్లు ఉంటాయి కదండి ఈ ఐదు రకాల రిట్లను జారీ చేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది హైకోర్టుకు ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టు ఏమో ముప్పై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం హైకోర్టు ఏమో రెండు వందల ఇరవై ఆరో ఆర్టికల్ ప్రకారం వివిధ రకాల రిట్లను జారీ చేస్తుంది అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా రిట్లను జారీ చేసే అధికారం ఉందండి అయితే ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే చూడండి సుప్రీంకోర్టు కంటే ఎక్కువగా రిట్లను జారీ చేసే విచారణ రిట్లను జారీ చేసే పరిధి హైకోర్టుకు ఉంటుందండి అంటే సుప్రీంకోర్టు కంటే హైకోర్టుకే ఎక్కువ ఎక్కువ రిట్లను జారీ చేసే అధికారం ఉంటుంది మరియు అదే మాదిరిగా చూస్తే కేసుల విచారణ పరిధి పరంగా చూసిన సుప్రీంకోర్టు కంటే హైకోర్టు కేసుల విచారణ పరిధి ఎక్కువగా ఉంటుందండి హైకోర్టు కేసుల విచారణ పరిధి ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సరే ఏమిది ఏమైనా హైకోర్టు వివిధ రకాల రిట్లను జారీ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఆ రిట్లు ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం ప్రధానంగా ప్రాథమిక హక్కుల దగ్గర చెప్పుకోవడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు దగ్గర కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి నెక్స్ట్ ఐదవ అధికారం ఏమిటి అంటే కోర్ట్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ కోర్ట్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రెండు వందల పదహైదవ ఆర్టికల్ ప్రకారం హైకోర్టు తను ఇచ్చిన తీర్పులను భద్రపరచుకుంటుంది ఫైల్ చేసి దాచుకుంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటామండి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనే పేరుతో పిలుస్తుంటాము కోర్ట్ ఆఫ్ ది రికార్డునే అనో అనోర్వకాలు అనే పేరుతోటి కూడా పిలుస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా హైకోర్టుకు ప్రధానంగా ఐదు రకాల అధికారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో భాగంగా ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయండి సాధారణంగా చూస్తే రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం జూలై నెల తొమ్మిదవ తారీఖున మన ప్రభుత్వం నేషనల్ ఈ కోర్ట్ సిస్టమ్ను స్టార్ట్ చేసింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి నేషనల్ ఈ కోర్ట్ సిస్టమ్ను రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం జూలై నెల తొమ్మిదవ తారీఖున స్టార్ట్ చేసింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే దేశంలోని అన్ని న్యాయస్థానాలను కంప్యూటరీ కంప్యూటరీకరించడం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి కంప్యూటరీకరించడం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఇందులో భాగంగా ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు హెచ్చించి ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడం జరిగిందండి ఈ అంటే ఈ నేషనల్ ఈ కోర్టును ప్రారంభించినప్పుడు భారతదేశ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఉండేను అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఇవే కాకుండా మనం చూస్తే సాధారణంగా లోక్ అదాలత్లు అనేవి కొన్ని ఏర్పడ్డాయండి ఈ లోక్ అదాలత్లు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఎస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ ప్రకారం లోక్ అదాలత్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇవి ఏర్పడడానికి ఊతమిచ్చిన ఆర్టికల్ ఏంటిదంటే ముప్పై తొమ్మిది బిగ్ ఏ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ముప్పై తొమ్మిది సబ్ క్లాస్ బిగ్ ఏ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఇదేం చెప్తుంది అంటే పేదలకు ఉచిత ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించాలి అని చెప్పి చెప్తుందండి అంటే న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళి తమకు కావలసిన లేదా తాము గెలవలేము లేదా తమ న్యాయాన్ని రాబట్టుకోలేమన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఉచిత న్యాయ సహాయం పొందే విధంగా రాజ్యాంగంలో ముప్పై తొమ్మిదవ ముప్పై తొమ్మిది ఏ ఆర్టికల్లో దీన్ని పొందుపరచడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్ ప్రకారమే భారతదేశంలో ప్రస్తుతం డెబ్బై లోక్ అదాలత్లు పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి వీటిని త్వరలోనే విస్తరించే అవకాశం ఉందండి ఇవి ప్రజల దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు బీపీఎల్ కింద ఉన్న వారికి సంబంధించి వచ్చే కేసులను అక్కడనే అక్కడనే పరిష్కరించి సత్వర న్యాయ పరిష్కారం చేస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన విషయాలను మనం చూడడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా భారతదేశంలో మొత్తం కోర్టులు ఇరవై అతి పెద్ద కోర్టు 
న్యాయమూర్తి సంఖ్య పరంగా అలహాబాదు చిన్న జమ్మూ కాశ్మీరు భారతదేశంలో అతి పురాతనమైనది కలకత్తా హైకోర్టు రెండవ అతి పురాతనమైనది అలహాబాద్ హైకోర్టు భారతదేశంలో అతి నదు అతి నవీనమైన లేదా అత్యాధునికమైన హైకోర్టు సూర్యాంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించి చూస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి